ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೋ ಯೋ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಎಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಿಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ದ್ವಾದಶಿ ಲಿಂಗಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಮೇರೆಯುತ್ತಿವೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಅವರು ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಇಂದಿರಾಪುರ ಅಮರಾವತಿ ಅವಂತಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಶೃಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕುಂಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಕೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಕಾಳನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋದಿಲ್ವಂತೆ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿದೆ ಕದಳಿ ಬಿಲ್ವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಈ ಗುಡಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಗುಡಿಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾರಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿತ್ತಂತೆ ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಹಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪು ನಾರದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಮನಾಥ ಇದು ಗುಜರಾತಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರಾವಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನಾ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲೆ ಬಾಳುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಬೈದ್ಯನಾಥ ಬೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದೇವಗಡದಲ್ಲಿದೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಿತಾಭೂಮಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬಲವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಶಿವಪುರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹರ
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರೋ ಊರ್ವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ವೈಶಾಖದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಈ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾರು ಕಾವನ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ನೋಡೋಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರೋದು ವಿಶೇಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಟು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡಿಗಳಿದೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕಪಿಲಾ ಪುಷ್ಟಿ ದಿವಸ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಳಗಳ ನೀರು ತಿಳಿ ಗನ್ನಾಡಿ ಥರ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ ದಾಕಿಣಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಶಾವತಾರದ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರೋ ಹೇಮಾಂಡ ಪಂಥೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇದು ಡಾಕಿಣಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದರೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಗುಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯನ್ನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ ರಾಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರು ತಂದು ಶಿವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಂತೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಷಾಢ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಡತ್ರ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಗೌತಮಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ ಲಿಂಗದ ಅಡಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸಿಂಹಾಸ್ತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವ ಸರೋವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೇರುಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿನಂತಹ ಸ್ಥಳ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಇರೋ ಸ್ಥಳ ಭೂಮಿಯ If you like this video, bega like maadi, comment maadi, share maadi. Haagu Yoyo TV kanadavannu subscribe maadi.